Hello everybody, welcome to Marina di Vicchequenza, la cabana del marinaio. Let's see who's waiting for me today. Uh, childhood memories here. This is the beach where I grew up. This is the beach where my parents took us to and all the people here are family. Let's go, let's meet Anna. Anna, finalmente ci troviamo. Come stai? Tu? Io benissimo, grazie. È un piacere stare qui con te. Our family, uh, my father, my mother were friends with her father and mother. And here we are, 50 years later. Anna, che ci prepari? Non ci emozioniamo, è qualcosa di bellissimo. Non ci emozioniamo. Cosa ci prepari di bello oggi? Le zeppole di una volta. Le zeppole. She's going to make the zeppolis napoletane. Le zeppole napoletane. Stay tuned for the recipe together with Anna. Anna, allora, di quali sono gli ingredienti? Allora, questa ti vengo a, prese a presentare la scafaria di una volta. Dove... Scafaria, a bowl. Look at the dove word, scafaria. Mette... Dove si mette? La farina a crescere. La farina a crescere. Le zeppole, però c'è anche la più grande. Però devo far vedere una sì. cosa bellissima. Guardate, a wooden spoon, that's like a cocchiarella, that's like a spoon, it's like a scoop. Questo è antichissimo, sì, Anna. Sì, sì. So it's very, very old, very special. It's handmade. Li troviamo, le già trovavi. Chi lo sa, si trova. If I find them, I'm going to bring them back to America. Questo è il mondo, però so che Ok. Allora, iniziamo. Allora, un chilo di farina. Ok. 2.2 pounds of flour, un chilo di farina. E poi la farina prima si metteva nel sacco per mantenerla più asciutta. Yes. Before the flour was put in cloth, Back, so in order to stay dry. Allora, allora un bel chilo di, di qua. Un bel chilo di farina. Un chilo di farina. Tu regolati. Eh. Allora, Italian recipes, so Anna now is thinking because Italian recipes are like quando se ne prende, means as much flour as it needs, uh, because everything è fatta ad occhio. But you know, I like my recipes to be a success. Quindi poi darò le misure sì. esatte. Sì. Io farò vedere, I will show you the consistency so you know exactly what it needs to look like. Ok. Allora, si allora. la fontanella. La fonda metà. Make a little fountain. Allora, la fontanella si fa al centro e poi si mette il cubetto di lievito. Ok. Ogni chilo di farina un cubetto di lievito. Ok. Each, pan, each kilo of flour you have a... Uh, a cube of uh, yeast, you make the little fountain, she was explaining to me. Poi okay. ci un pizzico di zucchero, non mettere molto A little molto pinch of sugar. Vengono nere. Okay, so. they, if you put a lot of sugar, they will, when you fry them, they will come dark. Uh, Sale, salt. Ma stacca bocchia. <laughs> Come si dice? Ma stacca bocchia, ma stacca bocchia. Aspetta. Allora, dici. Ma stacca Dici, dici. Ma stacca bocchia. Ma come si dice cabocchia? Ma sta occhio, ma sta cabocchia. Ma sta occhio. Ma sta occhio. Ma sta cabocchia. E che significa? E quando uno va a occhio non dai a peso. Ah, quando è a bilancio. Ok, ok. Sì, exactly. She's doing everything by uh, expertise of the year's experience. Ma sta occhio, ma sta cabocchia. Perfetto. E la, un pizzico di sale. Salt, just a pinch of salt. I think that's about a teaspoon of salt, not a pinch. Okay. Poi l'acqua deve the essere water. tiepido. Water needs to be at room temperature. Okay. Allora, Onde è calda? Uh, verso l'acqua e poi piano piano she sciogli adds, She adds the, the water in and mixes the, uh, the uh, yeast right in. A quando si prende, right? non okay. è che... Di nuovo. Guys, can you hear the church bells? I hope you can. That's something I love about Italy, the church bells everywhere. Allora, she used again the word quando si prende. That means whatever it takes. So everything you need to feel it. Allora, quando si prende, continuiamo ad aggiungere. E devi fare sempre questo verso qua. Okay, you want to always work in a circular way and grab and squeeze. Ma l'impasto è buono, non devi mettere più aggiunge l'acqua. Okay, take a look, the consistency needs to be just like this. She says that's the right consistency of it. In addition to this recipe, you need pignoli nuts and raisins, 
uh, that's what a Natale si mettono pinoli e passeri pure tutto l'anno sì, sì. she already pre-made a dough at home she forgot to bring them you need to excuse us it, uh, but the pinoli, the pinoli and the raisins go right in here comes the beating Anna ci vuole olio di gomito ci vuole la forza eh deve crescere Oh, allora ho finito l'impasto, tutto procede bene e ci vuole una mezz'oretta per crescere so e right. poi si frigge. Poi si frigge, ok. So, Anna mixed it, she's gonna cover it, let it rise 30 minutes to an hour, depending on the temperature. We're, we're at the beach, it's very warm. Anna already made the dough, of course, to make it quick, right? Quindi questo ha lievitato una mezzo, sì. l'ha fatto stamattina. Sì. She made it this morning. I'm so excited to show you the tools she uses to fry the zeppoli. Quindi ora dove andiamo? A friggere. A friggere. Let's move and let's get them fried and let's eat. This is so important. So Anna. Allora bagno la mano. In white wine. She wets her hand in white wine, guys. Quindi Then gomito, look il buco and into the oil. Take a look the technique of our hands. With the thumb, she makes a hole and drops them in. Anna, ora spiega cosa usa, usi per okay, girare le zeppole. Il bastoncino della loro. This Il is a bay leaf tree branch. And this is what she uses to, to turn the zeppelins. In here, there's uh, raisins and pignoli nuts. And then I want to show you, ecco qua, di nuovo. Devo provare pure io. Allora, la mano bagnata nel vino bianco. Poi, e poi il buco così, madonna mia, non, I don't know if I'm able to, ok. Ci vuole un po' di pratica, giusto? Il buco dentro. Che arte, Anna, sei incredibile. Tu ricordi la tua nonna, tua mamma che faceva sì. questo? Mia mamma li faceva, li metteva nella sporta, si chiamava... Sport. A sportella, eh, a sport. La, la più grande, li versava sotto al letto per non farci la mangiare perché era l'unico dolce che, che a Natale aspettavamo. Che bello, so, she's telling me she remembers her mother making them and hiding them under the bed. When she removes them, this is a bed of bay leaves and she places them right on to drain and then into the sugar. When the mother would make these big trays, they were hidden under the bed so then they could share them on Christmas Eve and Christmas Day. They're golden, she's gonna remove, look! I, I can't, I can't, I can't. On the bay leaf, so they get the aroma from the bay leaf. Next batch is going in. Look at this. I wish I could do it this easy. See, she grabs, she wets her hand, grabs a, 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 a bunch, places a thumb in to create the hole, so it makes it like a donut. She then dips them in granulated sugar. Okay, yeah, we have a couple girls. They smell the zeppelins that came over. Ecco qui. Mangiate le zeppole. Natale a giugno. Christmas in June. Ecco qua. My beautiful cousin Maria. Who speaks eh, Let me know, right? Bellissime. Ragazzi, non avete mai mangiato queste zeppole? No, signor, non avete mai Tu non la vuoi? Luisa. Okay. Okay. Allora, Luigi. Va bene, ragazzi. Allora, Maria, cosa dicevi? Che non, non c'è mai sonduto tutti i profumi racchiusi in una seppola. Maria said that she didn't think it was possible to get all the flavors in. You have the flavors del, della loro. Del vino. Del vino of the wine. Yes. It's a perfect zeppelin. È perfetta, perfetta. Regista, regista. La faccio, cazzo. Non la mangia su. 
Marginho aí vai ter pra você, mas vai pegar esse local. Ah, é. Everybody wants to stand in hell and have a sleep. Right back back in the jungle, yeah. The incredible thing that you don't even waste paper towel to drain them. So you just dip them quickly. Look how beautiful. How beautiful is this? My beautiful cousins. <laughs> She's flying away. People are stopping. So much love. Food is indeed love. This is very special today. invitado oggi qua grazie, grazie a Mario grazie a Mario Let me know if you enjoyed the videos. Let me know if you want a lot more videos in Italy. Then I'll come back. Arrivederci, alla prossima. Grazie. Ciao, ciao.
guys. Anna wants to dedicate this Zeppelis to my mom. Per mamma sono. Sì, grazie Anna. L'amore la, grandissimo. Grande. Affetto. Thank you for watching. Allora, good? Okay. Anna, Anna said thank you very much. Um, Anna is a very special lady with a very hard, with a very hard situation. The husband has Alzheimer. He's very young. Um, so she said this morning, when she saw him in bed, she didn't have the strength to get up and come, but she gathered all her inner strength and she wants to dedicate this moment for her. Allora, Anna non ha una situazione facile. Il suo giovane marito ha il, come si dice, Alzheimer. Uh, sfortunatamente lei stamattina ha detto quando ha guardato suo marito a letto e gli stava dicendo che veniva a fare questa dimostrazione, logicamente lui non riesce a capire cosa ha detto e lei proprio dal, si è sforzata, uh, si è, sei venuta proprio per lui, ti dai forza perché devi andare avanti per uh, poter essere lì per lui e per le tue bellissime figlie. Quindi speriamo presto in una cura, vero Anna? Per tutti, per tutti è vero. Arrivederci, ciao ciao.